ദാഹിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദാഹിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയുണ്ടോ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആര് സ്വർഗരാജ്യത്തെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു അവരിലേക്ക് സ്വർഗരാജ്യം എന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തായിരുന്നു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഐ നീഡ് യു മോർ ഐ നീഡ് യു മോർ എല്ലാ രാത്രിയും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മയങ്ങാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് പോലും ആ അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ ഐ നീഡ് യു മോർ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിലേക്ക് നീ ഒഴുകുമാറാകണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള അഭിഷേകവും അനുഭവങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒന്നും അല്ല നിറവിന്റെ നിറവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കടയിലോട്ട് പോയി മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ കടയിലുള്ളവരെല്ലാം ഒരു കടിച്ച് താഴെ വീഴും നിങ്ങളൊരു പ്ലെയിനേ കയറി സീറ്റിലിരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഊതം ബാധിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അലറി വിട്ടും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂവിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളവരൊക്കെയും സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ച് അവർക്കറിയാത്ത രീതിയിൽ അവരെന്തിനാ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവർ ചിരിച്ച് 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 ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് ചില സംഗതികളുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തിയുണ്ട് രണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷമുണ്ട് മായം ചേർക്കാത്ത സന്തോഷം ലോകത്തിൽ കിട്ടാത്ത സന്തോഷം ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇത് ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവത്തിന്റെ മേലും ദൈവം ഒഴുക്കാൻ പോകുകയാണ് അത് നമ്മളിൽ ആവശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ വി ക്യാരി ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം ഇതിൽ ആരാണ് വി ആർ ദ ക്യാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാ ബാഗിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പോ ബാഗ് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊണ്ട് കയറിയാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയണം പ്രൈസ് ദൈവം എല്ലാവരുടെ മേലും അഭിഷേകം പറയാൻ പോകുന്നു ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ മേലല്ല ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ മേലല്ല കൂട്ടായ്മയിൽ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമുള്ളവരൊക്കെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ ആഴ്ച ഓൾറെഡി ആൾക്കാർ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു പറഞ്ഞ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും കൈവച്ചെങ്കിലേ നടക്കും വെക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിന് ഈ കരത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് മോശയുടെ കരത്തെ ശക്തീകരിച്ച ദൈവം നമ്മുടെ കരകളെ ശക്തീകരിച്ചു ഉയർത്തിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വലിയ ജയമുണ്ടായി ശത്രു പാളയം നശിച്ചു പോയി ഒരു കരം പൊക്കി പിടിച്ചാൽ നടക്കുമെങ്കിൽ നോക്കി ഒരു മനുഷ്യന്റെ കര ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു വലിയ ജയമുണ്ടായി കരം താഴ്ത്തിയിട്ടപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു തോറ്റു എന്തൊരു ശക്തി അല്ലേ നോക്കി പിടിക്കുമ്പോ അത്ര ശക്തിയുള്ള കരങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് മോശയൊക്കെ മോശയെക്കാട്ടിൽ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണോ അല്ല പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകരാണോ മോശയെക്കാട്ടിൽ ശക്തിയുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കരം പൊക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുവാൻ ദൈവയുടെ എല്ലാ സമയത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ദൈവക്ക് നമ്മുടെ തൃശൂർ ദൈവസഭയെ കൊണ്ട് ദൈവം ലോകത്തെ അത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന തൃശ്ശൂരാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവം ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ കൂടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അത് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം നേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം പോകുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നിന്റെ അത്ഭുതത്തെ അയക്കാം അതിന്റെ സമയമാണ് ഒരു കൈപ്പത്തി പോലെ ഒരു കാർമേഘം പോകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു അത് വലിയ ഒരു മഴയായി ഇതിന്റെ മധ്യ വീഴുവാൻ അധികം താമസിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ ചെയ്യാൻ ഒഴുകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത്രയും നാളും 
ജീവിതങ്ങൾ വചനം കേൾക്കാൻ വന്നുവെങ്കിലും ഇനിയും വചനവും ആത്മനിറവും ഒരുപോലെ കാണുവാൻ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിലുള്ളവരെല്ലാം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ റെഡിയായിക്കോണം എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവാനും വെളിപാടുകളും പ്രവചനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനും ശുശ്രൂഷയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനും റെഡിയാണ് ഇത് അത്ഭുതത്തിന്റെ രാത്രിയാണ് ഇന്നും അത്ഭുതത്തിന്റെ രാത്രിയാണ് ഇന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ ദൈവം ഉയർത്തുകയുള്ളൂ ദൈവം തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ മനുഷ്യനെയും ഒന്ന് പൊടിക്കും പൊടിക്കാൻ റെഡി ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റൂ മോശയെ ദൈവം ഉയർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരുഭൂമിയിൽ അയച്ച് വിക്കനാക്കി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പം നല്ലവണ്ണം ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും തമിഴും ഒക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മോശ വിക്കനായി പോയി മോശയുടെ ഭാഷയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോശമാരി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ആയി അപ്പോഴാണ് മോശം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേറൊരാളെ സപ്പോർട്ടിന് വേണമെന്ന് ദൈവം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവം ആ വിക്കനായ മോശയെ കൂടെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവം ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഒന്ന് പൊടിക്കും യാക്കോവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ തുടയുടെ തളം തുടയുടെ തളം ഉളുക്കി അപ്പൊ അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് യാക്കോവ് എങ്ങനെ നടന്നത് നേരെ നടന്നു അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചപ്പോ എങ്ങനെ നടന്നു ഉളുക്കി നടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പലർക്കും അനുഗ്രഹം വേണ്ടാത്തത് അവർക്കറിയാം ഒരു ഉൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ദൈവത്തിനൊന്ന് പൊടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിന്നെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നീ റെഡി ആണെങ്കിൽ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലേക്കും ആകുവാൻ രാത്രി റെഡി ആണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കളിമണ്ണ് പോലെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ഉശവന്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണ് പോലെ യജമാനന് കൊള്ളാവുന്ന മാനപാത്രമാണ് ഇന്ന് രാത്രി തീർക്കാൻ പോകുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു മാനപാത്രമാക്കി ദൈവം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനുശേഷം വാര ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കടന്നു വന്ന അവർക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ സമയത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ കടന്നു വന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കേട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജലം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ കൂടാരം അടിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവർ അടിച്ച കൂടാരത്തിന്റെ മധ്യ വേറൊരു കൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് സമാഗമന കൂടാരം എന്നായിരുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യം വസിച്ചത് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലായി ദൈവ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് കാണുവാനോ അടുക്കുവാനോ സാധിക്കാത്തൊരു സംഗതിയായിരുന്നു ദൈവം പല സമയത്ത് മലയുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നു സീനായ പർവ്വതത്തിൽ അപ്പോൾ വ്യക്തമായി ദൈവം പറഞ്ഞു ആരും ആ പർവ്വതത്തോട് അടുക്കരുത് ഇന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോട് അടുക്കുവാനും ആ പർവ്വതത്തിൽ കയറുവാനും ദൈവശക്തി അനുഭവിപ്പാനും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ അനുവദിക്കാതിരുന്ന ഈ സംഭവം പുതിയ നിയമ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പൂർണ്ണ രീതിയിൽ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം എല്ലാവർക്കും കൃപ അത് മാത്രമല്ല ഇസ്രേൽ ജനം പാളയം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു സങ്കേത നഗരം എന്നാണ് വെച്ചിരുന്നത് ആരെങ്കിലും കൊലപാതകമോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഈ സങ്കേത നഗരത്തിൽ ഓടിക്കേറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ തൊടാൻ പറ്റുകയും 
പ്രാകാരത്തിൽ യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പിനെ കുടിക്കുവോ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സംഗീത നരകത്തിൽ നഗരത്തിൽ കേറുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോ വൺ ക്യാൻ ടച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ദിറ്റി ഓഫ് റെഫ്യൂജ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവന് കുറ്റം ചെയ്തവൻ നശിച്ചു പോകുന്നവന് ലോകത്തിന് വേണ്ടാത്തവന് വന്ന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവ ശുശ്രൂഷ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷ കൃപയുടെ ശുശ്രൂഷയാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് കാൽവറയിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പോൾ ആ ദേവാലയത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതലുണ്ട് ആ ദേവാലയത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യമുണ്ട് മനസ്സിന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല പൂർണമായ ഒരു സൗഖ്യം ആ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവ സഭയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം ഒഴുക്കുന്ന ആ സൗഖ്യം ലെറ്റ് അസ് ബി ദ സിറ്റി ഓഫ് റെഫ്യൂജ് ഇൻ ദിസ് സിറ്റി ദ ടൗൺ ദ പ്ലേസ് പീപ്പിൾ കം ആൻഡ് ഹാവ് റെഫ്യൂജ് ഏത് വ്യക്തിക്കും കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവന്റെ വിഷമം പങ്കുവെക്കുവാൻ ഒരു മദ്യപാനി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കൊലപാതകനായിരിക്കാം പ്രശ്നത്തിൽ കിടക്കുന്നവരായിരിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം ഒരു മഹാ തല്ലിപൊള്ളി ആയിരിക്കാം ലോകത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരായിരിക്കാം അവന് സഭയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന ആശ്വാസം പ്രാപിപ്പാൽ ദൈവം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൃപ തെരുമാറാകട്ടെ അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണമായി ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ദേവാലയത്തിന്റെ ഉമ്മരിപ്പടിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ജീവജലത്തിന്റെ നദിയെ കുറിച്ചാണ് ആ നദിയും നദിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എസ് എക്കെ പ്രവരം നാൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലാം വാക്യം നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം എസ് എക്കെ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി സിക്സ് വേഴ്സ് ഫോർ എസ് എക്കെ പ്രവരം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്താറിന്റെ നാലാം വാക്യം ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ യാഗത്തെ കുറിച്ചും രക്ഷയെ കുറിച്ചും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവിടെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തിളച്ച് കവിയുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം വായിച്ചോളൂ അവൻ പിന്നെയും അപ്പൊ തലേ അധ്യായത്തിൽ യാഗത്തെ കുറിച്ചും രക്ഷയെ കുറിച്ചും വിടുതലിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചേച്ച് അതിന്റെ അവസാനം വരുമ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ജീവജല നദിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ആ നദി ആ നദിയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് അത് നാപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മരിപ്പടിയിൽ നിന്ന് കീഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുത്തൂടെയാണ് ഈ ജീവജലത്തിന്റെ നദി ഒഴുകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് അനുഭവം രക്ഷയിലൂടെയാണ് യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുത്തൂടാണ് ആ യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുത്തൂടെ വരുന്ന ഈ നദി തിളച്ചാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ അത് തുടങ്ങി ഒഴുകി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് it becomes a living water alleluya dinna muluvan nashichu paava muluvan shemikkapetta oru lubaandram praabichu ee sangeda nagarathilekku kayari vanna vyakti jeevan ullavarai anugrahikkapettavarai oru lubaandra petta vyakti aayi maaran pogiya alleluya sivikkana namak ellavarkkum rakshana anubhavam kittittundu kittatha aarengilum kelkkunnundengil aadyam nammal yaagavidathinte adikkal verana yaagavidathinte avadam ninnaanu ee nadithe thodakkam ezhudirikkum alleluya adagondana yesu parannathu vishwasikkunnavarde ullil ninnu ജീവജലത്തിന്റെ ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദാഹിക്കുമ്പോഴാണ് തുടക്കം 
യാഗപീഠത്തിന്റെ അവിടെ ആണ് തുടക്കം അടുക്കൽ വരുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ജീവജലം ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോഴാണ് ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ നീ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വിഷമമായി ചെന്നാൽ പ്രശ്നമായി ചെന്നാൽ നിനക്ക് വിടുതലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിടുതൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്ത് പേരോട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി യേശു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു യേശു എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സങ്കേത നഗരമായി മാറുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ആ നന്മ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടുക്കൽ വരുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല നീ ഇന്ന് യേശുവിന്റെ അടുക്കലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള എന്റെ വിഷയം നീ എടുക്കലായിരിക്കാം നീ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അടുത്തായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ജീവജലത്തിന്റെ നദിയുടെ അനുഭവമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ചെറിയ നീരുറവയെ കുറിച്ചല്ല വചനം പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ചാലിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയെ കുറിച്ചാണ് പലരും ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ചാലിന്റെ അനുഭവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ മുറി സ്വത്രവും ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയും വല്ലപ്പോഴും ഉള്ള ആരാധന പോരാ പോരാ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരനുഭവം മഴക്കാലത്ത് എങ്ങനെ ഒരു നദി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു അതുപോലെ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും ദൈവം രാത്രിയാകട്ടെ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം അങ്ങനെ ഒരു നദി ഉള്ളു വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് തുറന്നാ മതി ആ നദി അപ്പൊ ഈ നദിയിലോട്ട് പ്രവാചകനെ അങ് ഇറക്കി ഇറക്കിയിട്ട് അളന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം മുട്ടോളമായി മുട്ടോളമായാൽ എപ്പോഴാണ് ആദ്യം നെരിയാണിയായി പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമാക്കി വെള്ളം മുട്ടോളമായി മുട്ടോളമായി പിന്നെ അരയോളമായി അരയോളമായി പിന്നെ വളർന്നു അതിന്റെ കടപ്പാൻ വയ്യാ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വയ്യാത്തത് ആദ്യം അളന്നത് എത്രയാണ് അല്ലല്ല അളന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആയിരം അടി ആയിരം മുഴം അളന്നു ആയിരം മുഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ആയിരം മുഴം ഏകദേശം പറഞ്ഞ അടി എന്താണെങ്കിലും കുറെ ആഴം ഇത്രയും നടന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും അതെങ്ങനെയാ നോക്കണേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദിയിലോട്ട് നടന്നു വെച്ച് നമ്മുടെ വിചാരം ഈ ക്ഷേത്ര അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഉടനെ അവിടെ ആരും ആയിരം എന്നാ പറയണേ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഹാലുയാ ചിലർ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചാറ്റമഴയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദിയിൽ ഈ പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം ഇറക്കി അളന്നോണ്ടിരിക്കുക ആയിരം ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കുന്നത് ഓഴമോ അടിയോ മീറ്ററോ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ അറക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആയിരം എന്താ അതായത് കുറച്ച് അളവല്ല അന്നത്തെ ഈ പ്രവാചകം പറയാണ് എന്തായി എന്റെ മുട്ടോളമായി മര്യാദയായി അപ്പൊ ആദ്യം പൊത്ത നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവൻ ആക്ച്വലി ഈ നദിയുടെ മേളിൽ കൂടെ പോവാന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അർത്ഥം അവൻ ആ തഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പതുക്കെ 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 പതുക്കെയാണ് ആയിരം അടി ആഴമുള്ള ഈ നദിയുടെ ഉള്ളിൽ അവൻ മേളിൽ നിന്നിട്ട് കുറച്ചേ ആയുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആയി പിന്നെ അവൻ ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോൾ മുട്ടോളമായി അരയോളമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവനെന്താ പറയണേ ഇനി എനിക്ക് കടക്കാൻ വയ്യാത്തത് പോലെ ആയി അപ്പൊ ജീവജലത്തിന്റെ നദിയുടെ ഉള്ളിൽ കടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടിന്റെ അനുഭവമുണ്ട് എനിക്കിനി ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്കിനിയും ഇതിനകത്തോടെ കടന്നേ പറ്റുള്ളൂ പുറകോട്ടും പോകാൻ പയ്യാ മുന്നോട്ടും പോകാൻ നീന്ത് പഠിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഇന്നൊരു സ്പിരിച്വൽ സ്വിമ്മിങ് ക്ലാസ് ഇറക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ ജീവജലത്തിന് നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സഹോദരൻ നീ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നീ ആകപീഠത്തിന്റെ അവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാനല്ല ദൈവത്തിനെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അയക്കി മാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അയക്കി മാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ആയിരം ആയിരം എത്ര പ്രാവശ്യം അളന്നു നാല് പ്രാവശ്യം മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം അവിടെ അളന്നു അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു എത്ര അടിയായി നാലായിരം മുഴമോ അടിയായി മുഴമായി അപ്പൊ നാലായിരം മുഴമെന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര അടി കാണാൻ ഇത്രയും ആഴമുള്ള ഒരു നദിയുടെ ഉള്ളിലാണ് 
ഇവനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവൻ പറയാണ് ഇനി എനിക്ക് കടക്കാൻ വയ്യാത്ത പോലായി ഇന്ന് കടക്കാൻ വയ്യാത്തോട് ഇരിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കും ദൈവമേ എനിക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ടും പോകാൻ വയ്യ പുറകോട്ടും പോകാൻ വയ്യ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏറെക്കുറെ ആ സ്റ്റേജ് വീണ്ടും നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് മുമ്പോട്ടും പോകാൻ വയ്യ പുറകോട്ടും പോകാൻ വയ്യ ഐ നീഡ് മോർ ഓഫ് ദ ഹോളി ഈ ജീവൻ എന്നിലേക്ക് ഇനിയും ആവർത്തിക്കണം ആവർത്തിക്കണം മോർ ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഹൗ മെനി വിൽ ക്രൈ ടു നൈറ്റ് മോർ മോർ ആൻഡ് മോർ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാമോ മോർ ഐ വോണ്ട് മോർ നദിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ രണ്ടടി മൂന്നടി നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സഹോദര നീ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നൂറടി ഇരുന്നൂറടി നിൽക്കുന്ന സഹോദരൻ നീ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആയിരത്തിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് നിന്നെ കടക്കുന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തിനായി കടത്തുന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കടക്കാൻ വയ്യ എന്നായപ്പോ എന്തായി അടുത്ത വാക്യം അപ്പം ആത്മാവിൽ നീന്തുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നടത്തുമാറാകട്ടെ നീന്ത് അറിയാവുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സ്വിമ്മിംഗ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല സ്വിമ്മിംഗ് അറിയാവുന്നവർക്ക് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാവും എന്താണ് നീന്തുന്ന ആദ്യം സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോകുമ്പോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് അല്ല എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് പൊങ്ങി കിടക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് താഴെ അല്ല മേളിലും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കിടപ്പ് ആ കിടക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം നീന്തിക്കാത്ത നദിക്കാത്ത കിടക്കുന്നവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നീ സ്വിം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് It is beyond your imagination Amen. that you are crossing the river, the river of life, Amen. swimming inside. Amen. 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 Hallelujah. 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 You have to learn the same thing. You have to learn the same thing. You have to learn the same thing. വെള്ളം കുടിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാതെ നീന്തൽ പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദിയിൽ ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആത്മാവിനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ കുടിച്ചു 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 നീന്തൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ആത്മാവിൽ നീ പൊങ്ങിക്കിടക്കോ പിന്നെ ആ നദി നിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെളിയിലോട്ട് പൊട്ടി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും ജീവജലത്തിന് നദിയായി വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി ജീവജലത്തിന് നദികളൊഴുകും ഞാൻ വിഷയം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എരമിയ പ്രവരം എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അവിടെ ഈ ജീവജലത്തിന്റെ നദിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാനുണ്ട് ചെറുമായ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ട്വന്റി ടു എന്ന് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഗിലയാദ് എന്തായിരുന്നു സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന സഭയാണ് തൃശൂർ ദൈവസഭ എന്താണ് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന സഭയാണ് അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള സൗഖ്യം അല്ല അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കിട്ടുന്നത് ആത്മാവിനുള്ള സൗഖ്യമാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് തന്നെ റാമ്പ് കയറി മേളിലോട്ട് വരാമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആത്മാവിനുള്ള സൗഖ്യമാണ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേഷ്യന്റ് വരാൻ പോകുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാക്കളെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആരാധനയ്ക്ക് വരണം 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 കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പറയും നൂറ് പേരോട് വന്നേ രണ്ട് പേര് കയറി തൈലം ഇല്ലയോ ഈസ് ദർ നോ ബാം ഇൻ ഗിലയാൻ അടുത്ത വാക്യം അവിടെ വൈദ്യനില്ലയോ ആത്മീക ശുശ്രൂഷക്കായിട്ട് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യൻ അവിടെ ഇല്ലയോ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിന്നെ വൈദ്യനാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകശാന്തിക്കായി ജീവിതങ്ങളെ വിടുതലായി ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് യു ആർ നോട്ട് എം ബി ബി എസ് But you are Holy Spirit. I should tell you that I am not going to be able to do it. I am going to be able to do it. Hallelujah. 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 
മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സൗഖ്യം കീമോതെറപ്പിക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സൗഖ്യം റേഡിയേഷന് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സൗഖ്യം ഒരു മരുന്നിന് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സൗഖ്യം സുഗന്ധ തൈലത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സൗഖ്യം ഒഴുകട്ടെ രാത്രി മുട്ടുവേദനയോടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതമേ നിന്നോട് ഒഴുകുമ്പോൾ നിന്റെ മുട്ടുവേദന മാറാൻ പോകുകയാണ് നിന്റെ പുറം വേദന മാറാൻ പോകുകയാണ് നിന്റെ തലവേദന മാറാൻ പോകുകയാണ് നിന്റെ ചുമയും പനിയും മാറാൻ പോകുകയാണ് അങ്ങനെ നീ സൗഖ്യം അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് നിന്നിലൂടെ സൗഖ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ വരുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സൗഖ്യം കിട്ടിയിട്ടാ വരുന്നത് ആലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആ സൗഖ്യം നിങ്ങളിലൂടെ ഒഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് സൗഖ്യം കിട്ടിയവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവർ രണ്ട് കൈയും പൊക്കിയത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സൗഖ്യം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഒഴുക്കുമാറാകട്ടെ എന്തിനാ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ കാരണം ഉണ്ട് വായിച്ചു ജനത്തിന്റെ പുത്രിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നഷ്ടത്തിൽ തിന്മയിൽ പാപത്തിൽ ദുഃഖത്തിൽ തകർച്ചയിൽ അനേകായിരങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം ഇപ്പോഴും നേരെയാകാത്തത് ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കവിഞ്ഞ ഒഴുക്ക് ദൈവം തീരുമാനമാണ് എന്റെ പുത്രി ഇന്നും കഷ്ടത്തിലാണ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ എത്ര പേര് നമ്മുടെ ലോകത്തിലുണ്ട് വളരെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളു ദൈവശക്തി അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഭാരതത്തിലുണ്ട് വളരെ കുറച്ചു പേരുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഈ ആഴ്ച പോലും ഒരു കപ്പള് ഒന്നും വളർത്തു നിന്ന് വന്നു അവരോട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദൈവശക്തി ഇതുപോലെ അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഈ യേശുവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അടുത്ത് സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു അധികം ഒന്നും അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അത്ര ആവശ്യക്കാർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് സിയോൻ പുത്രിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേര് തിന്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മദ്യപാനം ഇത്രയും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യകൾ കുറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിന്മകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് ദുഷ്ടനെതിരായിട്ട് പോരാടുവാൻ തിന്മയ്ക്കെതിരായി പോരാടുവാൻ സൗഖ്യം ഒഴുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാക്കി ദൈവം നമ്മെ തീർക്കുമാറാകട്ടെ നിന്നിലൂടെ ദേശത്തെ കൊഴുക്കുവാൻ കുടുംബത്തിലെ കൊഴുക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മുപ്പതിന്റെ പതിമൂന്ന് നിന്റെ മുറിവിനിടുവാൻ മരുന്നും കുഴമ്പും ഇല്ല ആർക്കും അറിയില്ല എവിടാ പോകേണ്ടിയെന്ന് ഇന്നലെ വന്ന വേറൊരു പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോകാത്ത സ്ഥലമില്ല കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകാത്ത ആശുപത്രി ഇല്ല കാണിക്കാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല കൊടുക്കാത്ത മരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അവൻ അസുഖമാണ് അവൻ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇന്നൊരു പേഷ്യന്റ് വന്നു കാണിക്കാത്ത എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഇല്ല പോകാത്ത ആശുപത്രി ഇല്ല അവക്ക് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോ തൊട്ട് അവൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആരോ പറഞ്ഞു ധ്യാനത്തിന് എന്നപ്പോ ഇവിടെ വന്നാ മതി ഈ ഡോക്ടറെ കണ്ടാ ശരിയാകും ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മരുന്നിനാണോ വന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണോ വന്ന് അവർക്ക് ഒരു പിടിയില്ല അവർക്ക് ഒന്നറിയാൻ സൗഖ്യത്തിനാ വന്നേ അധികം അറിയാത്ത ജനങ്ങളുടെ മധ്യേ പറഞ്ഞു കുഴപ്പിക്കല്ലേ വിഷമിപ്പിക്കരുതേ സീവൻ പുത്രിക്ക് സൗഖ്യം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം ആവശ്യമാണ് സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാൻ രക്ഷ കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ വിശ്വാസം അവർ ഞായറാഴ്ച വരുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വിടുതൽ കാണുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഞായറാഴ്ച ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ചെയ്തതുപോലെ രോഗികളുടെ അടുക്കൽ പോയി ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിൽക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം എഴുന്നേക്കാൻ പറയണം വീഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന കാരണം കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി റെഡിയാകാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ സഭയിൽ ദൈവം
ഞാനിട്ടില്ല <laughs> <laughs> ഒഴുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ മുറിവ് കെട്ടാൻ പോകുക എത്ര സഹിച്ചാണേലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ എരമിയായി തന്നെ ഒരു വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം എരമിയ പതിനാലിന്റെ പത്തൊമ്പത് പതിനാലിന്റെ പത്തൊമ്പത് എന്തിനാണ് ഈ മുറിവ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പൊറുക്കാത്ത ചില മുറിവുകൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ഒഴിക്കുകയാണ് ധൈര്യത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ ആറാം വാക്യം ചില കുരുകൾ ചില പരികൾ ചില രോഗങ്ങൾ ചില ദുഃഖങ്ങൾ ഞാൻ രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യവും വരുത്തി അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും സമാധാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഈ കെട്ടുന്നവന്റെ തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെട്ടുന്നവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പേ സേവി പറയുന്നവരാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യണോ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യണോ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ജയിച്ചാ മതിയോ ഇതാണോ നല്ല സ്ഥലം ഇനി അഥവാ ഞാൻ മുറിവ് കെട്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് അളിഞ്ചാലോ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പിന്നെയും അവ സഹിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കൊറേ വർഷം വേണ്ടി പരുവം കൊണ്ട് നടക്കുക കുരുവും കൊണ്ട് ഇനി അഥവാ ഞാൻ മുറിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇത് കൂടുതൽ അളിഞ്ഞാലോ ഈ ചോദ്യം കൊണ്ടാണ് നീ ഇതുവരെ ഈ പരിപാടി ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ വിടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷൻ എന്നാണോ അല്ല ഏഹോവിയായ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യവും വരുത്തി ഞാൻ രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യവും വരുത്തി അവരെ സൗഖ്യമാക്കും അവരെ സൗഖ്യമാക്കും രാത്രി നിനക്ക് സൗഖ്യം തരുന്നത് എന്റെ ദൈവമാണ് 
ഭക്ഷണം ദൈവമാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അത് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ അല്ല സൗഖ്യമായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് നിങ്ങളല്ല ഞാനല്ല സൗഖ്യമാക്കുന്നത് യേശുവാണ് അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ താമക്ഷമയും അവന്റെ അടിപ്പിടലുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യവുമുണ്ട് വേഗം ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഈ കുഞ്ഞാടിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അത് മലാക്കിയുടെ പ്രവചനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യമാണ് മലക്കായി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾക്കോ എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ലോകോപശാന്തിയോട് കൂടെ ഉദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കോ അത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രോഗോപശാന്തിയോടെ അവൻ ഉദിക്കും ആ നീതി സൂര്യന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ എല്ലാ രോഗത്തിനും സൗഖ്യമാണ് ആ നീതി സൂര്യന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ എല്ലാത്തിനും വിടുതലുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട് നീതി സൂര്യൻ രോഗോപശാന്തിയോടെ എന്നെ ആർക്ക യേശുവിന്റെ നാമത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഉദിക്കും അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങളും പുറപ്പെട്ട ഈ നിങ്ങളും പുറപ്പെടും ഇതുവരെ എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങള് പുറം വേദന പുറം വേദന വയ്യ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആള് നിങ്ങളും പുറപ്പെട്ട് കൊഴുത്തിൽ നിന്ന് ചാടി വരുന്ന പശുക്കിടാവിനെ പോലെ ഒരു അഭിഷേകം ഉള്ളവൻ കൊഴുത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ പോലെ എളുപ്പണിയായിരിക്കുന്ന പശുവിനെ പോലെ അല്ല അമ്മ തള്ള പശുവിനെ പോലെ ആണോ അത് അലങ്ങോ അതിങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ആയി വരണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം പെട്ടെന്നൊന്നും റിവേഴ്സ് ആവൂല അതിനെ കയറിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ച് റിവേഴ്സ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നീയും വരിപ്പെടും പശുവും വരിപ്പെടും അതേസമയം ഈ ക്ലാവ് എങ്ങനെയാണ് തുളിച്ചാണ് ഇപ്പൊ എരുത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്ന പശു തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ക്ലാവിനെ കണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇത്രയും പേർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇനി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് കാണിച്ചാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാണാൻ ഈ ഈ ക്ലാവിന്റെ കുഴപ്പം ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ചാടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചാടും പിന്നെ അങ്ങനെ ചാടും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിന് എന്താ വട്ടം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ചാടുമ്പോ തൊള്ളുന്ന എന്തിനാ പറയണം തൊഴുത്തിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ക്ലാവിനെ പോലെ നീ നിങ്ങൾ പശുത്തൊഴുത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആരും അറിയാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ആരാധിച്ചോണ്ടിരിക്കും സ്വാത്രം കെട്ടാവേ സകല നന്മയ്ക്കായി മഹത്വം നിന്റെ ഗ്രിപ്പ് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി നിന്റെ 
അമ്മായി ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂറോളജി അസുഖം പോലെ വല്ല ടിക്കോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിന്റെ മുറയുണ്ടാവും അനങ്ങി തുടങ്ങും പ്രൈസാവും അത് മാറ്റാനായിട്ട് പിന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുത്തി വെക്കുമോ മരുന്ന് കഴിക്കുമല്ലോ വേണം ഒരിക്കൽ പോലും ചിരിക്കാതെ ഒരിക്കൽ പോലും കൈ പൊക്കാതെ ഒരു ഒരിക്കൽ പോലും കൈ അടിക്കാതെ നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവ ശക്തി നിന്റെ മേലാ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രോഗോപശാന്തിയോട് നിന്റെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നീ അറിയാതെ ദൈവത്തെ തുള്ളി ചാടി സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങും കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അതിന് ആഹ്വാനമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ഇനിയും അത് വിട്ടിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി വായിച്ചോളാം കേട്ടോ ഞാൻ തള്ളിക്കളയല്ലേ പത്തായിട്ട് ശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് പത്തായി ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അമേരിക്കക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ എന്ന് നിറച്ച് ഫിറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശക്തിയോടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം പ്രൈസ് യേശു ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത് പട്ടണം തോറും പോയി ഗ്രാമം തോറും പോയി എന്ത് ചെയ്തു പള്ളികളിൽ ഉപദേശിച്ചു സുവിശേഷം പങ്കുവെച്ചു സാകലവിധ ദീനവും വ്യാധിയും സൗഖ്യമാക്കി യേശു ചെയ്തത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ചെയ്തത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷത്തിന് പോകണം അത് ചിലപ്പോൾ കോതമംഗലത്തായിരിക്കാം കൂത്താട്ടുകുളത്തായിരിക്കാം പെരുമാവൂരായിരിക്കാം കോട്ടയത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ ആഫ്രിക്കയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥാനപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി സ്ഥാനപ്പെടുത്തി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ചിലപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നിന്നിരിക്കാം എനിക്കൊരു വിരോധമില്ല എവിടാണേലും റെഡിയാണ് ഇന്നൊരാളെന്നോട് എനിക്ക് ചോദിച്ചു വയനാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഭയുണ്ടോ വേറൊരാൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ വേറൊരെണ്ണം കൂടെ സൈഡായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ചോദ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇങ്ങനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിർത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു വേറൊരാൾ ചെയ്യുവാൻ സുവിശേഷം പറയുവാൻ പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് രണ്ടു മാസം ക്ലിനിക്ക് അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യും ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മാസം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച ഒരാഴ്ച അടുത്തേച്ച് പോയി പൈസ ഏറെക്കുറെ ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷം ക്ലിനിക്ക് പകുതിയും മുക്കാലും അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇവിടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് അറിയാം അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് എന്താവും വാടിയാവും കുറയല്ല വാടിയാവും എത്രയും വേഗം അവരുടെ പേഷ്യൻസ് എല്ലാം എവിടെ പോകും അടുത്തുള്ള കിട്ടാനുള്ളതും വിളിച്ചാ കേൾക്കുന്നതും എപ്പൊ ചെന്നാ കാണാവുന്നതും സൗകര്യം പറ്റിയ ഒരു ഡോക്ടറെ അന്വേഷിച്ച് പോകും നീണ്ട വർഷങ്ങളായി ഇതുവരെയും പ്രാക്ടീസ് മുടങ്ങാതെ ഡയറി മേളിൽ പ്രാക്ടീസ് വെച്ചോണ്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഈ തിങ്കളാഴ്ചയും ഇരുപത്തിയെട്ടിലധികം പേര് വന്നിരുന്നു ശനിയാഴ്ച തിരുവല്ലായിൽ പത്ത് നാൽപ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ ആരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ അവർ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പണിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകും പറഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിലെ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ കുടുംബത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊടുത്തോ നീ വണ്ടി എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേ എനിക്ക് കൊടുക്കാം ദൈവ 
രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ഭൂതങ്ങളെ ഇതിനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മാത്രം അപ്പടിച്ചു ഇരിക്കാനാണോ നമ്മൾ മാത്രം സൗഖ്യം ആവശ്യമിരിക്കാനാണോ ആണോ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ദൈവം രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം അതിന്റെ നാലിന്റെ ആറാം തോന്നുന്നു ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് സിക്സ് നാലിന്റെ ആറ് വായിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ മഹത്വവും നിനക്ക് തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അത് എങ്കിൽ എനിക്കിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആദ്യ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പലർക്കും പത്രോസ് ആണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലേ പത്രോസിനെ പോലെ അവർ പുറപ്പെട്ട് എന്താ ചെയ്ത് സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചു ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ചെങ്ങന്നൂരുള്ള ദൈവസഭയിൽ ആരാധിച്ചു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനയായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ചു പേരെങ്ങാനും കാണും ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഈ സഭ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാമോ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ആയിരുന്ന കുഞ്ഞുമോൻ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നെയിം എനിക്കറിയില്ല മാത്യു എന്നാണ് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ട്രാക്റ്റുമായി എല്ലാ വീട്ടിലും ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹിന്ദുക്കളാണോ മുസ്ലിങ്ങളാണോ എന്നൊന്നും വിശേഷം ഒന്നും നോക്കില്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുണ്ടായ വ്യക്തികളാണ് ഈ സഭയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ദൈവദാസനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്തിക്കത്തിൽ അമേരിക്ക ഷിക്കാഗോയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ട് സ്ട്രോക്കായിട്ട് വീണു അവരെന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഇപ്പൊ ബോധം കെട്ട് വീണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ആയപ്പം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പുഷ്പഗിരിലായിരുന്നു പിറ്റേ രാവിലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും വേഗം സ്ട്രോക്കിന് ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുത്തേ അവർ ഈ മാസം അവസാനം ഫ്ലൈ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഷിക്കാഗോയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ നീ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തോടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാർത്തിക്കത്തിൽ നിന്നെ പൊന്നു പോലെ താങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവം കൈപ്പെട്ടാലും ഈ സ്വർഗരാജ്യം മിലിട്ടറിക്ക് ഗവൺമെന്റ് പെൻഷനും റേഷനും ഹെൽത്ത് കെയറും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ആ പച്ച നീ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാത്തിനും കണക്കിലധികം നിനക്ക് മടക്കി തരും ഒരു സംശയമില്ല ഈ പുസ്തകം ചമന്നാൽ പുസ്തകം നിന്നെ ചമക്കും യേശുവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ ഇറങ്ങിയാൽ ദൈവം നിന്നെ താങ്ങോ പൂർണ്ണ ഉറപ്പുണ്ട് സഹോദര സഹോദരി നീ അതിനു വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിക്കുമോ പത്ത് ആത്മാക്കളെ നേടാൻ ഈ പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാണ് ഇനി ചിലരോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തരുമാറാണ് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ചില ജീവിതങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിച്ച് അത് പുരുഷാരം പറഞ്ഞ് അവനെ പിന്തുടർന്നു അവൻ അവരെ കൈക്കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുകയും രോഗശാന്തി വേണ്ടി അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പിന്തുടരാൻ എപ്പോഴും ഒരു പുരുഷാരം കാണും രോഗശാന്തി നടക്കുന്നവരുടെ പുറകെ എപ്പോഴും പുരുഷാരം കാണും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല വീട്ടുകാരത്തിന് സമയം കിട്ടത്തില്ല ഒരു സംഗതിയും കാണും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫോൺ കോളും പുരുഷാരായിരിക്കും ചില പ്രവാചകർ തന്നെ അറിയാം അവരുടെ ഫോൺ എപ്പോഴും എൻഗേജ് ആയിരിക്കും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു താഴെ വെക്കാൻ പക്കാത്ത പോലെ ദൈവം നിന്നെ പോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ പുറകെ സൗഖ്യത്തിനായി വിടുതലിനായി രക്ഷയ്ക്കായി സുവിശേഷത്തിനായി മനസമാധാനത്തിനായി ജീവിതങ്ങൾ വരാൻ പോകുക ദൈവം നിന്നെ അതിനായി ഒരുക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ ഈ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തിയാണ് പത്തിന്റെ മുപ്പത്തെട്ട് വായിച്ചു ആണോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വായിച്ചു എത്ര ഇരുപത്തെട്ടല്ലേ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് അതാണ് യേശുവിനെ ദൈവം 
ോ നിന്റെ മേൽ വരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചെറിയൊരു ശക്തി രണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കൽപ്പന അനുസരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം മൂന്ന് നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മേൽ വരുന്ന ഒരു അഭിഷേകം നാല് നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദി പോലെ പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന ഒരു അഭിഷേകം അവസാനമായി അത് അവസാനമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി ശുശ്രൂഷയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിട്ടുമാറാതെ ആവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇന്ന് രാത്രിത്തെ എന്റെ വിഷയം മറ്റുള്ള കിട്ടിയവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ വിട്ടുമാറാതെ എങ്ങനെ യേശുവിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവസിച്ചോ ഷൗലിന്റെ മേൽ ഇറക്കി വന്നും പോയിരുന്നു ദാവിദ് പാട്ട് പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ നേരെയായി പക്ഷെ നമ്മുടെ മേൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കണം ശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ നടത്തുമാറാകട്ടെ അത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവൻ സൗഖ്യമാക്കി നന്മ ചെയ്തു പിന്നെന്താ ചെയ്തവരെ ഒക്കെ സൗഖ്യമാക്കി ഒപ്രസ്ഡ് ബൈ ഡെബിൾ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്രസ്ഡ് ബൈ ഡെബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോഹവലി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മദ്യപാനമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചീത്ത വിളി ആയിരിക്കാം എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിമോണിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ദുഷ്ടന്റെ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണേലും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിയെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ അവൻ വിടുവിച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുമാണ് പിശാജിന്റെ ബാധയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബാധ വരാം അത് വേറൊരു അവസ്ഥയാണ് ഭൂതം ബാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് ഭൂതത്തെ സേവിച്ച് തീർക്കും പിന്നെ നിന്നെ ബാധിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ നിന്നെ ആവശ്യക്കുമോ അതുപോലെ ഭൂതം നിന്നെ ആവശ്യിക്കും വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സുബോധം പോവുകയില്ല നിനക്ക് മെന്റൽ ഡിസീസ് വരികയില്ല നിനക്ക് ബുദ്ധി കുറയുകയില്ല പക്ഷെ ഭൂതം ആവശ്യിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സുബോധം പോകും തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകും അവസാനം നീ മെന്റൽ സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യന്റ് ആകും അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിന്റെയും ഡിഫറൻസ് രണ്ടിലും ശക്തിയുണ്ട് രണ്ടിലും പ്രവർത്തനമുണ്ട് പക്ഷെ ജീവജലത്തിന്റെ നദിയിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും ബാലൻസ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ പോവുകയാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഇതാണ് ജീവജലത്തിന്റെ നദിയെ കുറിച്ച് വെളിപാടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് നമ്മൾ എസ് എ കെ എൽ വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അവസാനിക്കും റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ടു വേഴ്സ് ടു നടിക്കരെയും അക്കരെയും ജീവജലത്തിന്റെ നദിക്ക് ഇക്കരെയും അക്കരെയും ജീവ വൃക്ഷമുണ്ട് ദേർ ആർ ട്രീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ ബോത്ത് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ റിവർ ജീവ വൃക്ഷം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവജലത്തിന്റെ നദിക്ക് ചുറ്റും അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് അടുത്ത വാക്യം അതിന് പന്ത്രണ്ട് വിധം ഫലങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത വാക്യം അത് മാസം തോറും ഫലം കായ്ക്കും ജീവജലത്തിന്റെ നദിക്ക് ചുറ്റും മറ്റേ നദിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയ കാര്യമാണ് ഇനി നീ കുളിച്ചേച്ച് ഇറങ്ങി മറ്റേ സൈഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ട് ജീവ വൃക്ഷമുണ്ട് ഈ ജീവവൃക്ഷം ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണോ അല്ല അതിനകത്ത് ഫലമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഫലമുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഫലവും എന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ മാസവും കായ്ക്കുന്ന ഫലം നമുക്ക് കഴിക്കുവാൻ റെഡിയാണോ അത് കഴിക്കാൻ ജീവ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുവാൻ പണ്ട് ആകാം മറന്നു പോയ കാര്യം അവന് നന്മതിന്മകളുടെ അറിവ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ സാധനം കഴിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കില്ല മോനെ പുട്ട് തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് പുട്ട് വേണ്ട അതേസമയം ചോറ് തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തിന്നണം ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേര് ചെറുപ്പമായിരുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് പേരുടെ ആൾക്കിൽ ഫുഡ് എടുത്ത് വെച്ച് വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഫസ്റ്റാണ് അപ്പൊ സ്വപ്നം ഒരു സീക്രട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അവരുടെ മുമ്പിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് വെച്ച് പറയും ഇത് പപ്പായ്ക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൂന്ന് പേരും അത് തീർത്തും പിന്നെ എനിക്കുള്ളത് പിന്നെ കൊണ്ടുവരും പപ്പായ്ക്ക് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം അപ്പൊ അവർക്കത് വേണം തിന്നരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണം തിന്നണം 
ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പറയുന്ന ജീവജലത്തിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നീ കഴിക്കണം അത് നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ജീവൻ നിന്നിലൂടെ വ്യാപരിക്കണം ജീവജലത്തിന്റെ നദിയുടെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ജീവ വൃക്ഷമുണ്ട് അതിന് ഫലമുണ്ട് അത് കഴിക്കണം ഫലമല്ലാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ജാതികളുടെ രോഗശാന്തി വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നീ തിന്നു ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ മുക്കി തുടച്ച് ആയുർവേദിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ ലോകത്തിലുള്ള നേഷ്യൻസിനെ മുഴുവൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഡ്രസ്സിംഗ് പിന്നെ പറഞ്ഞ ഹീമോത്തെറപ്പി റേഡിയേഷൻ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ആയുർവേദിക്ക് പോലെ ആ മുറി പെരട്ടി ആ ഇല പെരട്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യും സൗഖ്യം കൊടുക്കും നിനക്കല്ലാതെ ജാതികൾക്കാണ് ഫോർ ദ നേഷ്യൻ The the tree of life will give you the leaves which you can use it for the nations. ഇതൊക്കെ കാണാനും പറിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ അത് വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും സമയമില്ലാത്തോണ്ട് എസ് എ കെയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് നമ്മൾ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ എട്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം എട്ട് തൊട്ട് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരിക്കലും നിൽക്കുകയില്ല ഇതിന് തടസ്സമില്ല ഇത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഒഴുകി ചെന്ന വെള്ളം ഒഴുകി ചെല്ലുന്ന വെള്ളം കടലിൽ വീണിട്ട് വീണിട്ട് അതിലെ വെള്ളം പച്ചമായി അതിലെ വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പോയി വീണേച്ച് കടലിലെ വെള്ളം എന്താവും പത്യമായി തീരും ഈ ജീവജലത്തിന്റെ ഒഴുകി ചെല്ലുന്ന വെള്ളം മുഴുവനും ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെയും പത്യമായി തീരോ ആലേലുയാ അതാണ് ഇതിന് പത്യ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെയും പത്യമായി തീരും എന്റെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന അതാണ് കേട്ടാവി ഞാൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും പത്യമായി തീർക്കുമാറാകണമേ അതിനായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആഗ്രഹിക്കും ഇത് ഒഴുകുന്നിടത്തൊക്കെയും ഇത് പത്യമായി തീരും അത് വാക്യം എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ നദി ചെന്നു ചെരുന്നിടത്തൊക്കെയും ചലിക്കുന്ന സകല പ്രാണികളും ജീവിച്ചിരിക്കും ഉറങ്ങുന്ന പ്രാണി എന്നാണോ മയങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രാണി എന്നാണോ സഭായോഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തുള്ളുന്ന പ്രാണി പറഞ്ഞില്ലേ തുള്ളുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണിത് ചലിക്കുന്ന പ്രാണി ജീവൻ പ്രാപിക്കും അപ്പൊ ആത്മനറ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ചലിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചലിക്കണം ഇത് പിശാദിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് റോക്ക് മ്യൂസിക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരിങ്ങനെ റോക്കിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ചലിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയാതെ പിശാദിന് അകത്തോട്ട് കയറും അതുകൊണ്ട് പിശാദിന് അറിയാം ഒന്ന് റോക്ക് ചെയ്തെങ്കിലേ അവരുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കുലുക്കി കുലുക്കി കയറ്റി കാണും അതുപോലെ പല തുള്ളൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തുള്ളകൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കള്ളു കുടിച്ച് തുള്ളാം ബാങ്കിൽ തുള്ളാം ലൈറ്റ് കപ്പിൽ തുള്ളാം റോക്ക് മ്യൂസിക്കിൽ തുള്ളാം അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് രണ്ട് തുള്ളുമ്പം ഇത് വേണോന്ന് ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാ സഹോദര എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സകല ഗ്രിപ്പും ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആത്മാവിനെ നിറയ്ക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുക ചലി 